প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইমপালস হসপিটাল নিবেদিত আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় জয়রের মুখের ক্যান্সার আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ইমপালস হসপিটালের গাইনি ও অবস বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট প্রফেসর ডক্টর সুরাইয়া চৌধুরীকে প্রফেসর ডক্টর সুরাইয়া চৌধুরী অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন ভালো আছেন জরায়ুর মুখের ক্যান্সার মহিলাদের আমি আমি যতদূর জানি যে মহিলা ক্যান্সার জনিত মহিলা মৃত্যুর একটা বড় অংশ এটা রয়েছে ব্রেস্ট ক্যান্সার আগেই বোধহয় জরায়ুর মুখের ক্যান্সার না ব্রেস্ট ক্যান্সার পরে পরে হচ্ছে আগে আছে ব্রেস্ট ক্যান্সার তারপর হচ্ছে জরায়ুর মুখের ক্যান্সার মহিলা ক্যান্সার জনিত মৃত্যুর মধ্যে তো জরায়ুর মুখের ক্যান্সার তো আমরা প্রায় হতে শুনি যদিও আজকাল বোধহয় অনেক রকমের টিকা আবিষ্কার হওয়াতে কিছুটা বা আমাদের টেলিভিশনে বারবার আমরা এই জরের মুখের ক্যান্সার নিয়ে অনুষ্ঠান করেছি সচেতনতা অনেক বেড়ে যাওয়াতে কিছুটা এর প্রাদুর্ভাব কমে এসেছে তারপর আপনি কি মনে করেন যে এর প্রধান কারণটা কি কারণ হিসাবে আসলে আগে আমরা বলা হতো যে এটা যে রিপিটেড সেক্সুয়াল ইউনিয়ন এইটাই যাদের বাচ্চা বেশি অনেকবার বিয়ে হয়েছে রিপিটেড ম্যারেজ এদের বেশি হচ্ছে জি এগুলো বলা হতো ঠিক আছে বহুগামিতা ঠিক আছে কিন্তু এখন লেটেস্ট যেটা হয়েছে সেটা দেখা গেছে একটা ভাইরাস হলো এটার কারণ মূল কারণ হচ্ছে একটা ভাইরাস এটাকে বলে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস এইচপিভি যেটা জি এইচপিভি এই ভাইরাসটা দিয়েই এটা ক্যান্সার সংক্রমিত হয় এবং সাধারণত এটা পুরুষ থেকে মহিলার কাছে সংক্রমিত হয় তো এখানে হচ্ছে পুরুষ হচ্ছে ক্যারিয়ার যেটা বলে বহনকারী আর সাফারি আক্রান্ত কিন্তু সব মহিলার তো হয় না হ্যাঁ সব মহিলার হচ্ছে না তো এটা দেখা যাচ্ছে যার হাজবেন্ড ধরেন বহুগামিতা আছে বা ওই প্রস্টিটিউট বা ওই টাই টাইপের কোনো ইয়েতে যাতায়াত আছে যেটা হলো আপনার যে সাধারণত ধরেন বিশ থেকে পঁচিশ পঁয়ত্রিশ অনেক সময় দেখা যায় যে মানে মানে ইসের সময় মহিলাদের যে মাসিক হয় সেটা অপরিচ্ছন্ন একটা কাপড় ব্যবহার করছে বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশন আছে সেটা হবে প্রফেসর সুরেয় চৌধুরী লক্ষণ গুলো কি কেন মানে এটা লক্ষণ গুলো একটু শুনতে চাচ্ছি জরের মুখের তারপরে এখানে কি মানে রক্তপাত খুব বেশি হয় যে শুধু পোস্ট কোয়ার্টাল ব্লিডিং হয় নাকি এমনি রক্ত যেতে পারে প্রথমে পোস্ট কোয়ার্টাল ব্লিডিং হবে কারণ সহজে তো ওই জায়গায় টাচ করা হয় না তারপরে যখন বেড়ে যাবে ঘাটা বাড়বে যখন তখন এমনি ব্লিডিং হবে আচ্ছা এমনি ব্লিডিং 
প্রায় দেখা যায় ব্লিডিং হচ্ছে তার কাপড়ে রক্ত গেছে বা আমরা আমাদের কাছে যখন আসে আমরা পারভেজাইনাল এক্সামিনেশন করি হাত দিয়ে তোমার হাতে দেখা যাবে রক্ত চলে আসছে রক্ত লেগে গেছে ওইটা একটা ব্যাড সাইন এখন এখন অনেকের মধ্যে হয়তো একটা অনেকটা ভয় কাজ করতে পারে আমাদের অনুষ্ঠান শুনে যে একটু সাদা স্রাপ গেল এটা তো আমি আমরা জানি যে এটা এটা নরমাল ফিজিওলজিক্যাল সেটাই তো তখন কি আতঙ্কিত হওয়ার কিছু আছে না এত ভয়ের কিছু নাই নরমাল ভেজাইনাল ডিসচার্জ একটা আছে কিন্তু একটু বাড়ে যখন সেটা আবার ক্যান্সার ছাড়াও হতে পারে যেটা ভেজাইনাল ইনফেকশন মানে যেমন বলে আমাদের দেশে ট্রাইকোমোনাল ইনফেকশন মনিলিয়াল ইনফেকশন এগুলো হয় ফাঙ্গাল ইনফেকশন যেটা ফাঙ্গাল যেটা ওইটাকে বলে মনিলিয়াল ভেজাইনাইটিস ওগুলো হলো কিন্তু ডিসচার্জ বেশি আবার প্রেগন্যান্সি তো একটু বাড়ে যেটা ফিজিওলজিক্যাল বলে এটা তো হ্যাঁ সেজন্য তো ভয় কিছু নাই তবু বিশেষ করে যখন একটু ব্লাড স্ট্রেন ডিসচার্জ বা পোস্ট কোয়ার্টাল ব্লিডিং মানে মিলনের পরে যে ব্লিডিং এইটা যদি হয় তখন پیشنটের সচেতন হওয়া উচিত যে হ্যাঁ আমার সমস্যা আছে যাওয়া উচিত বা মাসিক ছাড়া তার কোনো ব্লিডিং হচ্ছে ইরেগুলার কোনো ব্লিডিং অন্য যে যে কোনো সময় দেখা গেল একটা ব্লিডিং সেই জায়গায় তার সচেতন হওয়া উচিত পেট পরীক্ষা করে উপরে কোনো চাকা কিছু পরীক্ষা করে বুঝতে পারি আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এটা সাধারণত আমাদের মহিলাদের মধ্যে আস্তে আস্তে বেশ সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে আপনাদের কাছে কখন যাবে একজন মহিলা কোন সময়টা গেলে আপনি প্রাথমিক ভাবে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা এমন কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে বা ঘটে গেছে এবং এমন কিছু আছে যত মানে তার এই ধরনের সিমটমগুলো যখন উপসর্গগুলো যখন হবে যত আর্লি আসবে ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের নিয়ম হলো যত আর্লি আসবে আর্লি ডায়াগনোসিস হবে আর্লি ট্রিটমেন্ট হয়ে অনেক সময় কমপ্লিট কিওর হয়ে যেতে পারে কমপ্লিট কিওর হ্যাঁ হয়ে যেতে পারে সেই জন্য এই সব সাইন দেখা যেতে পারে আপনি বলছেন হয়ে যায় কি যেমন ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রাইমারি স্টেজ একেবারে হবে পুরোপুরি ভালো হয়ে যায় হ্যাঁ এটাও হয় যারা এই ক্যান্সার পুরোপুরি হয়ে যায় কিওর হয় যদি আর্লি আসতে পারে বাংলাদেশের পিকচারটা আর বিদেশের পিকচারের মধ্যে কোনো चौधरी আরও অনেক কথা শুনব আপনার কাছে এই জরায়ুর মুখের ক্যান্সার নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় জরায়ুর মুখের ক্যান্সার আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ইমপালস হসপিটালের গাইনি ও অবস বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট প্রফেসর ডক্টর সুরাইয়া চৌধুরীকে প্রফেসর ডক্টর সুরাইয়া চৌধুরী বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা বিরতির আগেই আলোচনা করছিলাম যে জরায়ুর মুখের ক্যান্সার কাদের হয় এর লক্ষণ উপসর্গগুলো কি এটা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে স্ক্রিনিংটা একটু তো জানা দরকার আমাদের রোগীদের যে মানে আগেই তো রোগীরা যদি ঘন ঘন ডাক্তার বা যারা সেবার সঙ্গে জড়িত আছে তাদের কাছে যায় আমরা জানি যে বর্তমান সরকার খুবই রোগী বান্ধব সরকার একেবারে রোগীর খুব কাছাকাছি এই স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থাটা নিয়ে গেছে কিভাবে আসলে স্ক্রিনিং করা যায় স্ক্রিনিংয়ের জন্য কিছু টেস্ট আছে একটা তো হলো যে আমরা প্যাশেন্ট যদি আমাদের কাছে আসে তাহলে তো আমরা দেখতেছি তার হিস্ট্রি নিচ্ছি কি কি হচ্ছে তার তারপর এক্সামিনেশন করছি তারপর কিছু টেস্ট দিচ্ছি তাকে করার জন্য ওরা যেখানে ধরেন ডাক্তার ওই রকম স্পেশালিস্ট ডাক্তার না করতে পারছে না ওরা সেটা 
করে রেফার করতে পারে পাঠাতে পারে এরকম কি আছে যে মানে কত বছর পর পর স্ক্রিনিং করা উচিত पावाने लक्षण पानी स्पेकुलम दिए स्पेकुलम दिए भेजा खुबी <laughs> <laughs> जरा साधारण रोगी <laughs> इंजेक्शन प्राय 
হ্যাঁ বিফোর ম্যারেজ জন্য সেটা হ্যাঁ আচ্ছা আপনার এখন কি বলবো বিয়ের আগে এসে কিশোরী বয়সেই নিয়ে নিতে পারে নিয়ে নিতে পারে তাহলে হ্যাঁ সেই স্টেজে সে ইমিউন থাকলো তার চান্সটা কমে গেল এটা কতটুকু প্রোটেকশন দিচ্ছে ভ্যাকসিনটা ভ্যাকসিনটা ভ্যাকসিনের স্পেসিফিসিটি কতটুকু প্রতিরোধের মধ্যে খারাপ ধরনের একটা ফলশ্রুতি অভিশাপ আমি বলতে পারি তো তাহলে এটা আর আর পরিচ্ছন্নতার দিকে আপনি বা নিউট্রিশন মান যদি বাড়ানো হয় পরিচ্ছন্নতাও কিছুটা আছে কারণ ভাইরাস তো একটা আপনার ইয়ে ভালো থাকুক বাংলাদেশের ওষুধের বাজারে টিকা পাওয়া যাচ্ছে টিকা নিয়ে একজন মানুষ সুস্থ থাকতে পারে প্রফেসর ডক্টর সুরাইয়া চৌধুরী এত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের সময় দিয়েছেন এই জরায়ের মুখের ক্যান্সারের মতো মারাত্মক একটি রোগ সম্বন্ধে আমাদের মহিলাদেরকে সচেতন করেছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ এবং আমার পক্ষ থেকে আপনাদের যে বৈশাখী টিভিকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই ইয়ের জন্য আর কি আপনাকেও আবার ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরও অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন যোগাযোগের ঠিকানা ইম্পালস হসপিটাল তিনশো চার বাই ই তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ইমেল ইম্পালস আলামিন অ্যাট দ্য রেট ইয়াহু ডট কম ওয়েবসাইট ডাব্লু 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 ডট ইম্পালস এল টি ডি ডট ও আর জি হটলাইন জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান ফাইভ জিরো ওয়ান সিক্স সেভেন টু সেভেন নাম্বারে দর্শক আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সচেতন থাকুন সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা 